I'm Pavitra Vikramasinghe. Hein? Uh, je suis Amélie Brisson Darvaux. And this is our show, Do Not Panambre. Um, so I work with mainly uh, video installation and drawing, and I use a lot of new technologies like laser cutting and uh, photography uh, to explore the idea of here and what it means to be here at this place and at, at this time, and also explore uh, light and shadow in, in a space. Moi, je travaille avec l'installation puis euh, les, le dessin. Puis, euh, je m'intéresse à la relation entre le corps et son environnement. Puis, euh, pour ce faire, j'investigue euh, les euh, relations entre l'architecture, euh, l'ombre, puis euh, clothing, alors le vêtement. Puis, euh, c'est à travers euh, une recherche sur les, les textures puis les structures que, que je fais ça. Alors, ça prend différentes formes, dont souvent des... Euh, des espèces de wearables uh, structures, alors des, des vêtements, une, une façon de faire des vêtements qui est un peu étendue. Dans Du Nord Pénombre, on s'est euh, intéressé euh, au panorama. En fait, l'idée de base, c'était basé sur le papier peint panoramique. Et puis, euh, le papier peint panoramique, dans les années, euh, dans le début du 18e siècle, c'était populaire beaucoup en France, puis en, en Angleterre. C'était euh, sur différents murs, il y avait un paysage qui était euh, fait de différents papiers peints. Puis quand on les regardait d'une façon euh, euh, linéaire, ça créait un, une espèce d'image-mouvement. Donc c'était une espèce de prédécesseur au cinéma. Et puis euh, ça, c'était une des raisons pourquoi on était intéressé à ça. Puis la seconde, c'est que c'était développé à ce temps-là pour... Euh, euh, que les pays comme euh, l'Angleterre puis la France montrent euh, aux habitants leur, euh, leur, décou pas leur, ouais, leur découverte puis leur conquête. Alors, c'était pour faire voyager les gens euh, sur place. On est allé euh, tous les deux faire des résidences dans le nord, c'est-à-dire euh, euh, au Yukon pour Pavitra, elle est allée à Dawson, puis moi j'étais en Norvège à Bergen, puis on a travaillé de là euh, pendant la nuit, euh, la nuit éternelle, c'est ça pour produire l'animation. So Amélie and I um, worked collaboratively for the first time in 2009, and since then Amélie moved to Zurich and I stayed in Montreal. So we've been figuring out ways of working together and collaborating, even though we're not in the same city. Um, so one of the things we did for this project was. Uh, Emily took photos uh, in Bergen and I took videos of in Dawson and we showed it to each other and also we independently did animations and sent it back and forth um, and it, at the final result is is what's here and it, it ended up being like a um, exquisite corpse. Uh, we kind of didn't know what the other person was doing at the same yeah. time. So that was quite interesting for us. And we are both very used to working material, materially. Uh, but because we're so separated by geography right now, that um, this was kind of the best way for us to work. Alors, moi, j'ai une série de dessins qui est à la droite, en rentrant. Et c'est... Um, en fait, euh, inspiré d'une technique de décoration architecturale qui s'appelle euh, Sgraffito, où euh, on trouve cette technique-là, euh, particulièrement en Italie puis en Suisse, on gratte à la surface d'un bâtiment pour euh, faire entrer la lumière dans la, dans la surface. Alors, ça fait, selon l'éclairage de la journée, ça transforme un peu l'ornementation du, euh, du building. Et alors, c'est basé un petit peu là-dessus. Euh, j'ai dessiné euh, des dessins que j'ai aussi grattés. Alors, ils sont animés euh, pendant la journée avec la lumière du jour. Ça crée une espèce d'image-mouvement qui est très, très lente. Euh, en fait, les cadres sont rotatifs. Alors, on peut aussi jouer avec euh, les images. Dans les dessins, je mêle ensemble euh, les, euh, des différentes formes euh, qui... Euh, en fait, qui arrivent ensemble, comme par exemple euh, des motifs de géographie, de peau de bête, de, 
des motifs qui viennent plus euh, des textiles ou de l'architecture, tout ensemble, et puis qui sont activés par euh, justement la lumière puis l'ombre de la journée. Um, I also have a series of laser cut drawings in the exhibition. Um, there, it's something I've been working on for uh, the past few years, um, and they really came about from um, using the laser cutter to make another series of works that I, I really needed to use the machine because it, it needed to be super precise cuts. And through the process of working with it, I realized kind of the um, um, limitations of the machine. So these drawings take into advantage those limitations and kind of push the boundaries of what is possible. So these drawings start out as um, pen on paper uh, automatic drawings, which I retrace using a vector program. And then the kind of imprecise hand gestures become very precise and digitized. And when it finally goes through the laser cutter, um, the final product becomes again like more organic and kind of back to the gesture of the hand. Um, and I, I really enjoy this process of translation from like organic um, hand gestures to digital precise and then back to something that's um, imprecise and uh, you're not quite clear, sure what it is made out of or how it's made. Nice.